আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সরোয়ার শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজিদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি গতকালের ঘোষণার পর কড়াকড়ি ভাবে চলছে নারায়ণগঞ্জের লকডাউন দেশে করোনা প্রাদুর্ভাব বাড়লেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না অনেকেই নানা অজুহাতে বাইরে বের হচ্ছে বহু মানুষ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ বঙ্গবন্ধুর খুনি সেনাবাহিনীর বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছে আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এ পরোয়ানা জারি করেন এর আগে দুপুরে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ নির্দেশে খুনি মাজেদকে কারাগার থেকে আদালতে আনা হয় গতকাল রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেফতার হন সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার অন্যতম আসামি আব্দুল মাজেদ দর্শক এই মুহূর্তে আদালত চত্বরে কথা বলছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে উচ্চতর আদালত আছে সেটা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে আমরা জাতীয় অপেক্ষা করব এবং আমরাও অপেক্ষা করছি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আপনাদের সবাইকে দেশবাসীকে ধন্যবাদ আমরা প্রথমে আমরা এই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল গ্রেফতার করে চিফ পেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গতকালকে তাকে হাজির করা হয়েছে এবং চিফ পেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তিনি তাকে পরীক্ষা করে আমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত খণ্ড নথি আজকে জেলা দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করেছেন এবং জেলা দায়রা জজ আদালত সাহেব এই নথি পেয়ে তিনি কোর্ট বসিয়ে তিনি এই নথির আলোকে তাকে উপস্থিত করেছেন হাজির করেছেন এবং হাজির করে তিনি ক্যাপ্টেন মাজেদ এবং তার পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং তিনি পরবর্তীতে কি চাকরি করেছেন কত তার বয়স কোথায় ছিলেন সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন করে অবহিত হয়ে সুনিশ্চিত হয়ে তার দণ্ডাদেশ জারি করার আদেশ দিয়েছে না তিনি কোনো আইনজীবী চান নাই তিনি আইনজীবীর ব্যাপারে কোনো রকম কথা বলেন নাই শুনেন এটা ক্যাপিটাল এটা ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের মামলা সুতরাং কোনো আসামি নো বডি উইল কন্ডে ওয়ান হার্ট এখানে কেউ আইনজীবী ব্যতীত তার দণ্ডাদেশ হয় না এটা ক্যাপিটাল পানিমেন্ট সুতরাং তার জজ আদালতে তার একজন আইনজীবী ছিলেন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত পরবর্তীতে উচ্চতর আদালতেও তার রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবী ছিলেন পরবর্তী কার্যক্রমটা হচ্ছে যে এখন তাকে জেলখানে পরোয়ানা পৌঁছে যাবে আজকে এবং পৌঁছে গেলে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে পরোয়ানার ব্যাপারে আবার পুনরায় তাকে অভিহিত করবেন এবং জেল কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে ডিসি কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক যিনি আছেন যিনি জেলখানার মালিক তিনি অন্যভাবে অভিহিত হবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অভিহিত করে একটি তারিখ নির্ধারণ করে উচ্চতর আদালতের আদেশ মোতাবেক দণ্ডাদেশ কার্যকরী করবেন না না আজকে হওয়ার সম্ভাবনা নেই আজকে হওয়ার না না মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি প্রাণ ভিক্ষা করবেন না আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেটা তো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার যা কিছুই করবেন তিনি জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যম দিয়ে করার তো তার অধিকার রয়েছে আপনারা দেখেছেন তাকে এখানে যখন হাজির করা হয়েছে একজন আসামি হিসাবেই তাকে হাজির করা হয়েছে মাননীয় আদালতের সামনে তার হাত ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে তাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তিনি কথা বলেছেন মাননীয় জজ সাহেবের সাথে আমরা কথা বলার পর তিনিও কথা বলেছেন এবং বলার পরে আমরা মনে করি তাকে জেলখানে প্রেরণ করা হয়েছে এখন জেল কর্তৃপক্ষ তো পরবর্তীতে আইনানুক যে ব্যবস্থা আছে আমরা মনে করি আজকে আজকের থেকে একুশ থেকে আঠাশ দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই আদেশ কার্যকরী হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি তিনি কোন দেশে ছিলেন তিনি কি করেছেন কি করে না করেছেন এখন আমাদের বিষয় না আমাদের বিষয় হলো উচ্চতার আদালতের আদেশ করে শোনানোর ব্যবস্থা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গেট এদিকে স্পেনে কমতে শুরু করেছে করোনার প্রভাব এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন অনেকে মাদ্রিদ থেকে সর্বশেষ অবস্থা জানাচ্ছেন প্রবাসী সাংবাদিক ফখরুদ্দিন রাজি কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস সংক্রমণে 
স্পেন তথা স্পেনের মাদ্রিদ এক সময় যেখানে ছিল লোকে লোকারণ্য পর্যটকে যেখানে ছিল ভরপুর সেই স্পেন আজ জনশূন্য এ যেন এক মৃত্যু নগরী আসার কথা ধীরে ধীরে এই মৃত্যু নগরীর মৃত্যুর মিছিল থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করেছে স্পেনের ফেরিয়া দে মাদ্রিদে যেই স্পেশালাইজ বিশেষায়িত হসপিটালটি অস্থায়ী হসপিটালটি স্থাপন করা হয়েছে যেখানে পাঁচ হাজার মানুষকে একসাথে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সেখানে প্রায় আঠারো শতাংশ মানুষ সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন আর মৃত্যুর হারও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে প্রায় পঁচিশ দিনের মতো হোম কোয়ারেন্টাইন পালন করার সুফল মাদ্রিদবাসী তথা স্পেনবাসী পেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে সংক্রমণের হারও কমে এসেছে মঙ্গলবার রাতে আইএসপিআর নারায়ণগঞ্জ লকডাউন ঘোষণা করার পর আজ সকাল থেকেই শহরের জনসমাগম কমে গেছে বদলে গেছে পুরো জেলার চিত্র করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে সদর উপজেলার ফতুল্লা সিদ্ধিরগঞ্জ ও সদর থানা এলাকায় সেনাবাহিনী র্যাব পুলিশ সহ বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে কঠোর অবস্থানে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জেলার সাথে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশির পাশাপাশি রাস্তায় চলাচলকারীদের জবাবদিহি করতে হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের জন্য খোলা রয়েছে কাঁচা বাজার নিত্য পণ্যের দোকান সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করছি যাতে মানুষজনকে আপনার মানুষজনের যে মুভমেন্ট এটাকে আমরা যতটুকু সম্ভব লিমিট করা যায় আর সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের মেসেজ হচ্ছে আপনারা যদি লকডাউন ভঙ্গ করেন তাহলে কিন্তু আমরা যে আইনানুক ব্যবস্থা সেটা আমরা অবশ্যই নেব যারা বাসায় থাকেন নিজে নিরাপদ থাকেন সমাজকে নিরাপদে রাখুন এবং পুরো দেশকে নিরাপদে রাখুন দর্শক নারায়ণগঞ্জ থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি আব্দুল সালাম অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে কিন্তু জনসমাগম কম যারা শহরে এসছেন তাদের সাথে আলাপ করে আমরা জানতে পেরেছি যে তারা সবাই কাঁচা বাজারে ঢোকার জন্য কিংবা ঔষধ বা ডাক্তার দেখানোর জন্যই কিন্তু তারা শহরে এসছেন এবং তারা চলে যাবেন ইতিমধ্যে আমি পুলিশ সুপার জাহিদুল আলমের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাকে সর্বশেষ অবস্থা জানিয়ে বলেছেন যে তারা শহরের যে প্রবেশ পথগুলো সেগুলো তারা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং শহরের মূল জায়গাগুলোতে তারা পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়েছেন যাতে অপ্রয়োজনীয় কোনো কারণে নারায়ণগঞ্জে কোথাও কেউ ঘোরাফেরা করতে না পারে এবং তারা যাতে নিশ্চিন্তে বাড়িতে অবস্থান করতে পারে সে ব্যাপারে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং তারা নিশ্চিত করেছেন যে যদি সাধারণত ভাবে কেউ যদি লকডাউনের বাইরে এসে অবস্থান নেয় তাহলে তারা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবেন ইতিমধ্যে আমরা জানিয়েছি গত কয়েকদিনে নারায়ণগঞ্জে কিন্তু করোনা ভাইরাসে পাঁচজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং গতকাল পর্যন্ত কিন্তু নারায়ণগঞ্জে আটত্রিশ জন তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন তবে এই লকডাউন কতদিন থাকবে এবং কি অবস্থা থাকবে এটি কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত আমাদের নিশ্চিত করতে পারেনি তবে আজকের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে অনেকটা সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি আব্দুল সালাম জরুরি কাজের অজুহাতে এখনো বাইরে বের হচ্ছেন বহু মানুষ দেশে করোনার প্রাদুর্ভাব বাড়লেও খুব একটা সচেতনতা দেখা যাচ্ছে না এসব মানুষের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেও অনিহা অনেকের মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা এভাবে লাইনে দাঁড়িয়েছেন ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি তাদের কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ব্যাংক থেকে কেউ লাইন করে দেয় এটা নিজেরা লাইন করছে এই জন্য এই অবস্থা হয়েছে একটি ব্যাংকের বুথের সামনের দৃশ্য এটি শহরের শিক্ষিত মানুষদের মাঝেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে অনিহা সরকার তো সম্ভব না সবকিছু করা আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবার দেখা যাক রাজধানীর সড়কের দৃশ্য গণপরিবহন বন্ধ কিন্তু ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কম নয় তাদের প্রত্যেকেই বলছেন জরুরি কাজের কথা ঢাকা শহরে প্রবেশ এবং বের হওয়া বন্ধে 
চেকপোস্টে তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে পুলিশ উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারলে করা হচ্ছে মামলা কিংবা জরিমানা যেগুলো হচ্ছে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারছে আমরা তাদেরকে আর কি চলাচলের ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করছি আর যেগুলো উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারছে না তাদেরকে আমরা ঘুরে দিচ্ছি যেখান থেকে এসেছে তারা ওই দিকে চলে যাচ্ছে আবার কিছু ক্ষেত্রে আমরা প্রসিকিউশনের ব্যবস্থা করে থাকি শহর জুড়ে টহল অব্যাহত রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহ সেনা সদস্যরা লকডাউন বা জনপথ বিচ্ছিন্ন করে অনেকটাই সফল হয়েছে চীন দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো দেশ যেহেতু এখনও এই ভাইরাসের কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি তাই একেই কার্যকর উপায় বলে মনে করা হচ্ছে বাংলাদেশেও চলছে অঘোষিত লকডাউন যা বাস্তবায়নে কাজ করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তবে সেক্ষেত্রে নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর বাজারগুলোতে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে বাজারের পরিবেশ নিয়ম ভঙ্গ করে বেচা কেনা করায় বাজার থেকেই করোনা ভাইরাস বেশি ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম বাজারের প্রতিদিনকার চিত্র এটি সাধারণ ছুটি এবং লকডাউনের মধ্যে রাজধানীর কাঁচা বাজার সহ নিত্যপণ্যের দোকানে উপচে পড়া ভিড় সামাজিক দূরত্ব মানার পরিবর্তে ঠাসা ঠাসি করে পণ্য কেনার হিরিক বাজারে সিটি কর্পোরেশন এবং মানে গভর্নমেন্টের এটা একটা মানে স্টেপ নেওয়া উচিত নিজেরা সচেতন না হলে গভর্নমেন্টের পক্ষে একা এই জিনিসগুলো ট্যাকল দেওয়া সম্ভব না ঝুঁকিটা নিয়েই বাজার নিত্য প্রয়োজন বলে বিদায় আসতে হয়েছে তা নাহলে আসা উচিত না আবার ভিন্ন চিত্র আছে একই শহরে বিভিন্ন সুপার শপে নিয়ম মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করছেন অনেকে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে লকডাউন চললেও সামাজিক দূরত্ব না মানায় হতাশ বাজারে আসা ক্রেতা বিক্রেতারা অনেক বীর কাস্টমার প্রচুর বাজারে এখন আমরা যত দূরত্বে থাকার জন্য বলি তারপরেও কারোর ফুরা এসে পড়ে সামাজিক দূরত্ব চেষ্টা করতেছি বজায় রাখার কিন্তু হচ্ছে অনেকে শুনতে চায় না সংশ্লিষ্টরা বলছেন করোনার বিস্তার ঠেকাতে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে আরও সচেতন হতে হবে সবাইকে সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে বলা হলেও বাজারগুলোতে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না এক্ষেত্রে বাজার কমিটি এবং সরকারকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন স্থানের নির্দিষ্ট বাড়ি কিংবা এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে এছাড়া জ্বর শ্বাসকষ্ট সহ করোনার উপসর্গ নিয়ে সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ে মারা গেছে দুইজন ফজলের আবি জানাচ্ছেন বিস্তারিত মঙ্গলবার রাতে জ্বর শ্বাসকষ্ট সহ করোনার উপসর্গ নিয়ে সুনামগঞ্জের দোয়ারবাজার উপজেলার বক্তারপুর গ্রামের বাইশ বছর বয়সী এক যুবক মারা যায় মৃতদেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে পরে বক্তারপুর গ্রামের কয়েকটি বাড়িকে লকডাউন করে দেয় স্থানীয় প্রশাসন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মালয়েশিয়া ফেরত এক প্রবাসী শ্বাসকষ্টে মারা গেছেন তার নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হচ্ছে করোনায় উপসর্গ থাকায় লকডাউন করা হয়েছে মৃত ব্যক্তির শ্বশুরবাড়ি যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন টাঙ্গাইলে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে তিনি সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ থেকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন এ ঘটনায় ওই বাড়ি সহ আশপাশের ত্রিশটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে খুলনায় বাহির থেকে কোনো যানবাহন শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না সকালে পুলিশের তত্ত্বাবধানে খুলনার বিভিন্ন পয়েন্টে টিসিবির পণ্য কেনার জন্য আসা নগরবাসীকে সুরক্ষা চিহ্ন দাঁড়িয়ে পণ্য সংগ্রহ করতে দেখা গেছে ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা দর্শক গাইবান্ধা থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি ইদ্রিসুজ্জামান মোনা গাইবান্ধায় আমরা জানি যে কিছুদিন আগে আমেরিকা প্রবাসী দুইজন গাইবান্ধায় এসেছেন এবং তাদের সংস্পর্শে এসে তিনজন এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে তিনজনকে রাখা হয়েছে গাইবান্ধা সদর হসপিটালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে একজনকে রাখা হয়েছে সুন্দরবনে আর একজন করে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে স্বাধীনতা গাইবান্ধায় এখন পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে তিনশো উনআশি জন এর মধ্যে দুশো ছয় জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং একশো সাতষট্টি জন এখনও রয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইনে শহর এলাকায় পুলিশের পাশাপাশি র্যাব এবং সেনাবাহিনী তাদের টহল বৃদ্ধি করেছেন এবং শহরে আমরা যেটি লক্ষ্য করছি সেটি হচ্ছে যে রাস্তাঘাটের লোক নেই বললেই চলে কিন্তু এটি বিপরীত দিক হচ্ছে আর একটি সেটি হচ্ছে গ্রামের দিকে আমরা যদি যে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে সেখানে কোনোভাবেই লকডাউন পদ্ধতি মানছে না সরকারি বেসরকারি এবং ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ তৎপরতা চালানো হচ্ছে এবং ঘরে ঘরে এগুলো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পবিত্র সবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব মুসলমান ও মানবজাতির করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে 
মুক্তি পেতে আগামীকাল রাত সাড়ে দশটায় এটিএন বাংলা বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে এটিএন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত এই দোয়া ও মোনাজাতে নিজ বাসা থেকে অংশ নিতে সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এটিএন নিউজও এই বিশেষ মোনাজাত সরাসরি সম্প্রচার করবে গত চব্বিশ ঘন্টায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া ছাপ্পান্ন জন বাংলাদেশি যাত্রী বেনাপল চেকপোস্ট দিয়ে দেশে ফিরেছেন বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তারা দেশে ফিরে আসেন এ নিয়ে এ সংখ্যা দাঁড়ালো দুশো একচল্লিশ জনে যশোরের সিভিল সার্জন ডক্টর শেখ আবু শাহিন জানান বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ভারত থেকে দেশে ফিরে আসা ছাপ্পান্ন জনকেই বেনাপল পৌর কমিউনিটি সেন্টারে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে করোনা পরিস্থিতিতে সকল কারখানা বন্ধের সরকারি ঘোষণা সত্ত্বেও শিল্প মন্ত্রণালয় দুটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানির সিগারেট উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার নির্দেশনা প্রতিবাদ জানিয়েছে তামাক বিরোধী সংগঠন আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানায় বিশটি সংগঠন ধূমপানের কারণে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ তথ্য জানিয়ে তারা বলেন এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এমন নির্দেশনা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক প্রধানমন্ত্রী যেখানে তামাকে ব্যবহার হ্রাস করতে ঘোষণা দিয়েছেন এবং সরকার করোনা পরিস্থিতিতে কারখানা বন্ধের ঘোষণা করেছে সেখানে এমন নির্দেশনা সাংঘর্ষিক এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি বলেও জানান তারা তিন ও চার এপ্রিলে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাগো ও জাপান টোবাগো কোম্পানির আবেদনের প্রেক্ষিতে সিগারেট উৎপাদন চালু রাখার নির্দেশনা দেয় শিল্প মন্ত্রণালয় আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংকটময় সময়ে কর্মহীন হয়ে পড়া ঠাকুরগাঁও পৌরসভার বারোটি ওয়ার্ডের পাঁচ হাজার মানুষের মাঝে চাল ডাল লবণ তেল ও সাবান বিতরণ করেছে ঠাকুরগাঁও জেলা যুবলীগ সকালে ঠাকুরগাঁও স্টেডিয়াম মাঠে এসব খাদ্য সহায়তা বিতরণে সহায়তা করেন জেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল মজিদ আপেল এদিকে সদর উপজেলা পৌরসভা ও তিনটি ইউনিয়নের পাঁচশো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয় উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ নওগা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে নওগা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে খেটে খাওয়া কর্মহীন প্রায় দেড় হাজার দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার রাতে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নওগা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ইকবাল শাহারিয়ার রাসেল সহ সংগঠনের পরিচালক বৃন্দ খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল আটা আলু ডাল মাস্ক সাবান সহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী পাঁচ দিন ব্যাপী এই বিতরণ সামগ্রিক কার্যক্রম চলবে এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসে স্থবির হয়ে পড়া ফুটবল অঙ্গনে জটিলতা কাটাতে ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে ফিফা এই মহামারীতে সব ধরনের খেলাধুলা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় ফুটবল মৌসুম দীর্ঘায়িত করার প্রস্তাব আগেই উঠেছে তা কার্যকর হলে ক্লাবের সঙ্গে ফুটবলারদের চুক্তি নিয়ে তৈরি হবে জটিলতা সে সমস্যা সমাধানই এমন প্রস্তাব ফিফার এক বিবৃতিতে তারা জানায় এটা এখন নিশ্চিত যে পূর্ব নির্ধারিত সময় মৌসুম শেষ হচ্ছে না তাই এই মৌসুম যখন শেষ হবে সেই সময় পর্যন্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে ক্লাবের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হল করোনা ভাইরাসের বিপাকে পড়া অসহায় দুস্থদের সাহায্যার্থে ঊনষাট লাখ রুপি জমা দিয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার এই মহামারী মোকাবেলায় ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ইতোমধ্যে দুটি তহবিল গঠন করেছে সেখানে এই অর্থ জমা দেন ভারতীয় কিংবদন্তি তবে সংখ্যাটা একটু অন্যরকম হওয়ায় অনেকের মনেই কৌতূহল জাগে তার ব্যাখ্যা দিয়ে ছেলে রোহান গাভাস্কার জানান বাবার ক্যারিয়ারের ঊনষাট সেঞ্চুরির জন্য এই ঊনষাট লাখ রুপি দান করেছেন তিনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজাদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি একুশ থেকে আঠাশ দিনের মধ্যে কার্যকর 
গতকালে ঘোষণার পর করাকরি ভাবে চলছে নারায়ণগঞ্জের লকডাউন দেশে করোনা প্রাদুর্ভাব বাড়লেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না অনেকেই নানা অজুহাতে বাইরে বের হচ্ছে বহু মানুষ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরেই থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে